Piedra Negras hacia Nava. En el trayecto que llevamos recorrido, bueno, hemos visto grupos de migrantes que se dirigen hacia nuestra frontera, hacia Piedras Negras. El día de ayer este, se encontró a un venezolano en estado de salud preocupante. Fue levantado por autoridades por la Cruz Roja y trasladado a la ciudad de Allende. Pero el día de hoy, bueno, nos hemos encontrado alrededor de 100, 150 migrantes que vienen caminando de Nava hacia Piedras Negras. Hay automovilistas que se detienen a, a brindarles apoyo con agua, con comida, para que ellos continúen su trayecto hacia nuestra frontera. También se pueden apreciar que vienen niños, adultos, jóvenes. Entonces, pues bueno, así van a estar los, o sea, así va a estar durante mucho tiempo. Vamos a seguir viendo migrantes transitando hacia nuestra frontera de, made, de manera desmedida. Alrededor de 100 o 150 migrantes son los que he visto que van caminando, vienen a pie. ¿Desde dónde? No sé. Con unas temperaturas calcinantes, los que vivimos en Piedra Negra, en Nava, en Allende, sabemos que las temperaturas de aquí de verdad son calcinantes de más de 40 grados centígrados, bueno, eso no los detiene, ellos continúan su travesía a pie hasta llegar a la frontera, donde desafortunadamente, pues son detenidos y devueltos a su país de origen. A nivel nacional se les otorgó un permiso, pero ese permiso es por 30 días y dice que no pueden venir hacia ninguna ciudad fronteriza como Tamaulipas, Coahuila o Nuevo León. Si son sorprendidos en, esta, en la franja fronteriza, bueno, serán devueltos hacia su país de origen. Y ese es el permiso que se ha estado expidiendo últimamente. Así es que, pues bueno, si usted ve en la carretera migrantes, pues compre un paquete de aguas y por lo menos regalémosle agua, llévese unos lonches y también pues démosle algo de comer, porque no sé desde dónde estas personas vienen transitando a pie. Y su destino es nuestra frontera Piedra Negras para cruzar hacia la vecina ciudad de Eagle Pass. Pues bueno, gracias por acompañarnos en esta transmisión y si usted circula por la carretera 57 rumbo a Nava o de Nava hacia Piedras o viene del interior, de más adentro, de Torreón, de Monclova, de Saltillo y sabe que va a transitar por la carretera 57 o viene para Piedras, oiga, pues traiga un paquete de agua en su carro para que por lo menos les, les demos agua a estas personas que vienen a pie porque pues no los podemos dar right, es un delito por lo menos démosle una botella de agua, porque de verdad vienen niños chiquitos con ellos los traen en carriola, los traen caminando los traen cargando pues así está la situación en estos momentos más de 150 migrantes vienen caminando por la carretera 57 rumbo a Piedras Negras ya es el tramo Nava Piedras Negras Así es que si va a pasar por aquí, tráigase un paquete de agua para que por lo menos mitiguemos la sed de estas personas. Y pues que Dios los bendiga y que, que lleguen a su destino, que lleguen hacia donde quieren llegar, que es hacia los Estados Unidos. Pero pues cada vez la cosa está más difícil, les ponen muchas trabas, sueltan cocodrilos, hay mucha vigilancia y solamente les otorgó el gobierno federal un permiso por un mes, pero no pueden venir a ninguna ciudad fronteriza, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos a nuestra transmisión. Ya ahorita ya no se vio nadie, quiero pensar que ya eran todos los que venían este día, porque ya estaban muy cerca de Piedras Negras. A la altura de la UTNC fue el último grupo que pude observar de migrantes que venía caminando. Pero alrededor de 150 migrantes son los que llegan en unos momentos.
adictos a piedras negras. Qué lamentable situación para estas personas. Bueno, pues, de verdad, si va a transitar por la carretera 57 rumbo a piedras, oiga, tráigase una agua, por lo menos en su coche. Y démosle agua a estas personas. Gracias por acompañarnos en esta transmisión y nos vemos la próxima.